半夜我给孩子冲奶粉，听到卫生间有人洗澡，原来是我的老公背着我跟别人聊那种事。那女人的笑声让我气得发抖，我太熟悉了她的声音了。那晚抱着孩子，我做了一夜，终于做了个决定。离婚，没想到事情竟然还有转折。我的老公和表姐夫竟然联合起来，想要吃绝户。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。自从生娃之后，婆婆就让我和老公分开睡了，美其名曰照顾我休息。其实是为了不让孩子哭闹，影响他宝贝儿子睡觉。半夜三点，孩子又开始哭，我眯瞪着起来去冲奶粉。走到客厅，听见厕所传来哗哗的流水声。这个点，只有值班回来的老公在洗澡。走到卫生间门口，我听见里面传来一个女人的笑声。都这么晚了，她洗着澡还看着电视。我不知道哪里来的怒气，冲完奶粉，为了娃就去敲卫生间的门。片刻后，他打开门，看着我怒气冲冲的模样，他有些心虚，笑着说道：“小晴，你要上厕所吗？”我摇摇头。二十四小时照顾孩子，让我心神疲惫。你今晚陪娃睡吧，我想好好休息一下。一想这些日子没睡过一天安稳觉，我觉得觉得脑袋疼。好，我陪娃睡，你好好休息。他裹上衣服就进了屋，而我去了他屋里睡。这一觉，我梦中梦见了我老公出轨，醒来后一身冷汗。不会吧，老公对自己还算不错，梦都是反的，他怎么可能会出轨呢？但是想起昨天半夜厕所里的女人笑声，我心里十分的膈应。婆婆端着一碗鸡蛋面过来了，她拉开窗帘说道：“快起来吃吧，我给你放了两个蛋，还有你那媳妇，该说说她了。睡到现在还不起床，我掀开被子，妈，谢谢你，还给我打了两个鸡蛋。”婆婆见是我，面色冷了下来：“你怎么睡这屋？”我端起碗，先吃了口鸡蛋。周晨心疼我，让我多睡会。婆婆面色沉了下来。小陈白天还要上班，他晚上睡不好，怎么赚钱？我点点头，一口一个鸡蛋。您放心，我给孩子喂饱才出来的。婆婆面色稍缓，小晴不是我有心，是这个冬天天气冷，你睡在这屋子里，怕你着凉了。明天还是换过来吧，怕我着凉。这屋子比我和宝宝睡的屋子还要暖和。老婆，老公开了门，先喊了我一声。我三下五除二吃完了婆婆给他做的面，擦擦嘴，你休息吧，我去看娃。即使关上了门，我也能听到婆婆在屋里教训周晨。多大个人了，还让媳妇骑在头上。他说什么你就听什么，看娃哪里是男人干的事，也不知道自己多休息休息。白天还要上班呢，累到你怎么办？我冷笑，周晨的工作是我爸爸安排的，他就是签个到，坐在办公室喝喝茶水，和别人闲聊一下，一天就过去了。晚上看一会，孩子根本不打紧。这时候娃哭了，我顾不了许多。直接进屋哄孩子了。晚上的时候，周晨吃了饭就进了屋。半夜，我又听到洗澡流水的声音。奇怪，他昨天洗了澡，今天还要洗澡。要知道，现在是冬天了，北方人不会每天都洗澡的。再说了，周晨也不是特别爱干净的人。我喂完孩子，走到厕所敲门。这次等了半天，他才开门。我进了厕所，发现他的手机已经黑屏。我拿起他的手机，想要解锁，被他一把夺下。你这是做什么？他有些脸红耳热。我想看看你看的什么电视剧，好不好看？推荐给我看看呗。他面色稍缓，擦着身上的水珠说道：“就是听个相声，挺好笑的。”
我声音大了些，把你弄醒了。我摇摇头，回到屋里，将门反锁之后，打开手机，同步了视频会员。历史记录里根本没有新播放的电视剧，当然也没有相声。他在骗我，他以为我听不出那个女人的声音。当晚，我抱着孩子，一夜没有合眼。第二天，我便要带着孩子回娘家。临走时，我婆婆千般阻扰，说是今天黄历，说我不能回娘家，还说如果我今天回了娘家，他们就家不得安宁。跟我说老掉牙的黄历，你家的姑娘回娘家，想什么时候回就什么时候回，怎么到我这就要看黄历了？不过他说的对，他们家就要不安宁了。不是因为我回娘家，而是因为他儿子跟别人聊那种事。我说婆婆，周晨跟别人聊那种事，您知道不知道？他先是愣了一会，然后发疯似的跑下来，拦着我的车不让我走。他一边哭一边喊：“造的什么孽呀、啊！”媳妇不听话，抱着孩子要回娘家。我好吃好喝，伺候月子，现在出了月子。反倒成了我的不是，这婆婆难做呀！邻居家打开了窗户，都在看这一出闹剧。我踩了一脚油门，车身突然向前，他惊得连忙原地向后退。他一蹦三丈高，哭丧着脸嚎起来：“我那短命的老头子啊，你在天上好好看看呐、啊！咱家造的什么孽呀、啊？好不容易花大价钱娶了媳妇，好不容易伺候了月子。”身体好了，就翅膀硬了，要带着我的大孙子回娘家呀！不让回就要杀我呀！大价钱娶媳妇，我的头伸出车窗，大声喊道：“街坊们，当时结婚我没要他家一分钱，他们娘俩住的这房子还是我的陪嫁，我坐月子也没花他们家一分钱，他儿子还给我戴绿帽子。你们说这婚我离不离？事已至此。”我索性就扬长而去。他愿意在这里演戏，我可没时间陪他一起演。回了娘家，我向爸妈认了错。这桩婚事本来家里不同意，我们门不当户不对，都是因为我被周晨花言巧语哄骗。爸爸叹了口气，让妈妈给我一把钥匙。于是我们母子两人住到了郊区的别墅，有专门的阿姨打扫卫生。还有月嫂照顾孩子，我的心情一天天好起来。可是好日子只过了三天，周晨就找上了门。这日我遛娃回来，见一个男人跪在了我家门口，不是周晨，还会是谁？他见我推着婴儿车，一把抓住我的手，两眼发红。小晴，是我对不住你，你原谅我吧，我爱你。我拼命甩开他的手。你跟别的女人洗澡聊天的时候，怎么没想起我们是夫妻呀、啊？他眉头紧锁，泪水连连说道：“我，我是一时走错了路。你也想想，我是个男人。自从你生产后，我们就……自从我生产后，我们就分房睡了。那还不是因为你老妈？她心疼你，怕你受累。你现在拿这个当做出轨的借口。”我真的像是吃了苍蝇一样恶心。周晨，是不是你们领导给你穿小鞋了？他似乎愣了一下，随后左右看了一圈，发现没什么人，小声道：“小晴，咱爸说了，只要你原谅。”没等他说完，我就给他了一巴掌。咱爸，你也配叫我爸？我告诉你，我不原谅，我就这一次，你也不原谅。他急了，他急了。我冷笑，就这一次，他低下头，忍住眼底的怒意。对，就这一次，我只是聊天，没有实质性的进展。我爱你，你就原谅我吧。我眉头轻蹙，露出几分不屑。好，我原谅你。他似乎没想到我能这么轻易松口，有些难以置信。随后就是狂喜，他抱住我，紧紧的不撒手。以后。我们以后多生几个孩子，长得都像你，如何？自打我说原谅了周晨，他就在别墅里住了下来。有时候下班早
，他回来就会带娃，周末还会带我和孩子去附近游玩。我爸说，如果你觉得可以原谅，就两个人过吧，别掺和你的婆婆。我妈却心疼我，但是为了外孙，也一直隐忍。只有我一个人知道，我无法原谅周晨，不是因为他聊那种事。而是因为他聊那种事的对象是我表姐。这天是孩子的百天，我早早就找好了摄影师来家里照相。我爸妈来了，我表姐、表姐夫也来了。表姐是别人遗弃的孩子，被姑姑、姑父收养，和我们没有血缘关系。可惜他养父母早年出车祸双亡，所以表姐就住在我们家。我表姐大我十岁。他们有个八岁的女儿，生活幸福。他们一直是我羡慕的对象。直到有一天，那时我才上大学。有一天，我在爸妈家洗澡。我表姐、表姐夫婚后还经常看老人。二楼的卫生间坏了，我姐让我表姐夫去三楼方便。他一打开门，就听到哗哗的水声，以为三楼的卫生间也坏了。急忙冲进来，哪知我正在洗澡，我吓得想要惊叫，不想他却急忙捂住了我的嘴。他让我不要出声喊。之后他退回门后，跟我讲明了情况。我理解，二楼卫生间确实坏了，他不在家里住，不知道三楼卫生间是我独用的。我正胡思乱想着，爸妈叫我拍照了，照片上。周晨一脸幸福的抱着孩子，让我觉得十分恶心。爸妈提议和我单独照个相，我表姐也凑了过来。爸妈，你们偏心，为什么不叫我？他不知道，但我知道，因为他并不是爸妈亲生的孩子。这些年来，爸妈一直拿他当做亲生骨肉，甚至送他出国留学，家里的企业也分给他管理。他还有什么不知足的？竟然还和我老公搞在一起。表姐小白快四十岁了，还穿着红色超短裙，露出一双大长腿。我皱眉，表姐，你今天穿的红色太喜庆了了，像是在过年。爸爸却说：“小晴，你怎么能这么说？你表姐，快来吧，小白，我们一家四口拍个照，知道吗？男孩子太费娘了。”不如女孩子好，要不你和周晨再生个女孩？我笑着摇摇头，姐，你和表姐夫这么着多年没有动静，我刚生产完你就催我干什么？表姐靠在爸爸身边撒娇，他看表姐夫正在发呆，也拽了一把，他说道：“那还不是得看你表姐夫霍婷的，我一个人也生不出来呀、啊。”霍婷面上一紧。握着茶杯的手有些发白。我爸说：“我们姐妹俩一见面就斗嘴，长大了有一阵子和睦了，怎么当妈后又开始斗嘴了？生什么不重要，生不生也不重要，重要的是家庭和睦，做生意的讲究和气。”我爸深谙此道。我说要和周晨离婚，我爸沉默不语。我就知道这婚一时半会离不了。对，爸爸说的对，表姐搂紧爸爸。对了，妹夫刚才还在呢，现在人去哪里了？我心里恶心，想起他们聊那种事，就觉得这对狗男女下贱。他去陪孩子了。哟，你现在奶水不足啊？我告诉你，就得多吸。说着，他的眼神飘了。我转过头看去，原来是周晨出来了。有妈看孩子，我出来待一会。他面带笑容坐在我身边，随手拉着我的手。我爸轻咳了一声，说：“你们年轻人聊，他还有事，你们在聊什么？这么开心。”周晨搂着我，对上了表姐的目光。那日之后，周晨便把他的手机交给我保管。我查了一遍，确实没有再次联系的痕迹。但是我知道，我表姐不是一个轻易放弃的人。那次事过了几天。不知道他怎么知道了表姐夫闯进我正在洗澡的浴室的事。他打电话对我大喊大叫，说我勾引表姐夫。
表姐夫在床上的时候喊的都是我的名字，他还说要告诉我的学校，让我评不上奖学金。我害怕极了，以后他们回家，我都会找个理由躲出去。渐渐的，我以为表姐误解了我和表姐夫，没想到他恨我至此，竟然勾引我的老公，和他聊那种事。此时，他坐在沙发上，露出白皙的大腿。聊你们的事啊，生孩子的事。对了，周晨，你可得跟你表姐夫好好聊聊，怎么一发中生了男孩？我皱眉，难不成他看上周晨，是因为周晨可以生男孩？霍婷面上一紧，有些坐不住了，起身就想走。你别走，我让你走了吗？表姐小白秀眉横对，倨傲的打量了一下霍婷。你小门小户出来的，怎么这么不懂规矩？要是你能跟周晨学到一点，没准儿现在儿子都会打酱油了。我可教不了表姐夫，这是看南方的。周晨搂着我，眼神却看向了表姐。表姐夫霍婷虽然家世不比我家，可是人家是正经的继承人，不比表姐，不但是抱养的假千金，还私德不修。若论教养，恐怕表姐还不如表姐夫霍婷。不过，霍婷知道周晨和表姐小白的事吗？我点点头。生男生女确实和男方有关系。不过，表姐，你这些年也不是就表姐夫一个男人吧？话一出，客厅顿时安静了下来。摄影师和帮忙的阿姨立刻竖起了耳朵。我妈不知道何时从楼上下来，一人给他们发了大红包。霍婷倒是双眼盯着我，小晴，你有证据吗？自从那件事后，我和表姐夫基本见到了，只是点点头，根本没说过一句话。表姐小白也急了，你们听他瞎说吧。这些年，我除了工作就是待在家里。周晨也有些慌张，他搂我越发紧。小晴，咱们宝宝大喜的日子，你瞎说什么呢？表姐小白跟周晨互换了一个眼色，你含血喷人，我含血喷人。他的声音我听了几十年了，就算第一次我听不出来，第二次我还听不出来。兰里身后，表姐小白破口大骂，我推开周晨的手，独自上了楼。当晚，表姐小白喝醉了。耍了一通酒疯，在客房住了下来。表姐夫不愿意跟他一间房，住在了另一间客房。周晨晚上哄睡了孩子之后，见我熟睡，便轻手轻脚关上了门。我看了一眼小床上熟睡的孩子，打开了手机，查看实时监控。周晨竟没去客房，转身去了保姆的房间。接着，霍婷也走了进去。我愣住了，狡兔三窟，一阵头晕目眩。我好不容易稳住心神，我的天啊！半个小时后，周晨出了保姆的房间，上了楼。我忍住心里想要呕吐的欲望，立即锁上了房门，任凭他怎么敲我都不开。一大早，霍婷说是公司有事先走了，留下小白一个人在客房。我坐在餐桌边。还在想怎么利用视频证据起诉离婚，没想到身边坐过来一个人，是小白。昨天我俩还剑拔弩张，现在我俩很有默契的，谁都不说话。我妈下楼看见我俩不再斗嘴，心里很高兴，领着孩子出去晒太阳了。她刚一走，小白就开口了：“昨晚的事你都知道了吧？”我点点头。又摇摇头，我知道我是抱养的，我错愕，他怎么知道的？爸妈只对我说过一次，而且这么多年，对他比我这个亲生的还要好。你不用愣，看镜子我都能猜出来。他举起酒杯，继续说道：“从小我就羡慕你，你是真千金，我是假的。我结婚联姻，故意选了一个最帅的，就是想气气你。没想到。”霍婷那个人看似老实，其实玩得很花。你别把你自己置身事外。
你不是还和周晨聊那种事吗？我拿起餐刀，递给他一片火腿，刀光亮亮，衬出我笑容惨白。我和他聊那种事，表姐小白蹙眉冷笑：“你是幻听了吧？我就跟你说，生孩子之后好好休息。你不愿意离开那个家，不愿意请保姆，怕伤他们自尊心，居然累成这样。”我大惊，不是小白。那会是谁？我没听错，那声音就是你。小白想了想，我们俩都被周晨和霍婷摆了一道。小白开车带我去了霍婷的公司，五颜六色的房间，每个房间都有一个主题风格。一个个打扮精致的女孩子坐在镜头前，推销着不同的产品。直播线下最火的产业。霍婷在家族的支持下开办了新的工作室。你听听，他们哪个声音最像你那天听到的声音？我们足足在工作室听了半天，可都不是我那天听到的声音。霍太太，您来了！一个长相清丽的女子给我们续了杯茶，继续说道：“霍总还在开会，一会就来。”小白点点头，表示知道了。我拉拉小白的衣袖，对上了他的目光。小李，待会儿你留下跟我们一起吃个饭。那个叫小李的秘书顿时很开心。饭桌上，小白频频灌小李酒，霍婷有些不耐烦，开始阻止：“干什么？在你的工作室不会喝酒，能谈业务吗？”小白扔过去一个白眼，继续干杯。本来我跟霍婷平日就说不上两句话，现在知道了他和周晨的事，心里越发的嫌恶。小白想办法激怒了霍婷，他丢下我们三个女的，一个人回公司了。终于在我和小白的逼问下，小丽老实交代了，原来他在做主播的时候，周晨就经常给他刷礼物，一来二去，两人感情升温，开始聊那种事。我不屑，那你和周晨的事，霍婷知道吗？可能知道吧。我冷笑。四月我还忙着做产检，丝毫没注意身边的人的，早已背叛了我。小白问我，接下来你打算怎么做？不知为何，我突然想笑。你只问我一个人该怎么办吗？虽然没有血缘关系，平时还时常斗嘴。但是小白还是我的家人，他的境况甚至比我还惨。爸爸这么大的基业，你说他们不贪图点什么也说不过去啊！我大惊，周晨和霍婷还想吃绝户不成？回去之后就让阿姨把周晨的东西打包扔出了门外。我铁了心，一定要离婚。他下班回来发现进不了门，自己的衣服还被扔出来了。顿时火了，小晴，你这是做什么？不是说好了原谅我了吗？大门紧闭，他试图砸开窗户。我告诉他，如果他敢砸窗户，我就打电话报警。我进我自己家，警察也管不了。这是他家。我笑了，这别墅是你花钱买的。他愤愤地放下了句狠话：“贱人，你早晚要请我回来的。”差点忘了。他和他妈现在住的房子还是我爸给的嫁妆，属于我的婚前财产。过了几日，他在门口发疯，同时发疯的还有他妈妈。这是遭了什么罪呀、啊？大半夜的把我们娘俩赶出来了。小陈啊，你快去喊你媳妇起来。妈，你看看你这个媳妇，心狠手辣，把我们娘俩赶尽杀绝了。早上晨练的人不少。有些人挤在我家门口看戏，我冷眼一瞧，戏台子都搭好了，我这个主角不去唱几句怎么能行？妈，周晨，你们这是怎么回事啊？我装作浑然不知情，实际上是我把房子卖出去了，新房东把他们赶出来了。为了不留情面，我还多给了房东让利，让他一定一定要把这娘俩赶出来。你怎么会不知道？你把房子卖出去了，你这个没良心的，欺负我们孤儿寡母啊！周晨的妈妈见我出来，当场就躺在地上不起来了，就等着我去拉他。
，我才不去呢。想起之前坐月子受的窝囊气，新仇旧恨，咱们就一起报了吧。妈，您这是说什么话？有病的话，咱们打幺二零；没病的话，咱们打幺幺零，保证还你和你儿子一个公平公正。我站在门口，握着手机，扬扬。周晨皮笑肉不笑，小晴，你消消气。都是我的不对，你别把气撒在咱妈身上。我这要去上班了，一会你把妈接过去，好好让她休息。她到现在还想着上班，想着去和领导拍马屁往上爬。她也不想想，她能进去单位，还不是靠我们陈家？咱爸说了，日子还得过下去。周晨笑得阴恻恻，他知道我爸爱面子，单位里的人都知道。她是陈老板的女婿，如果有什么风言风语，很可能对陈家不利。她也是看准了这点，才敢如此放肆。既然她这么想上班，我手指动动，你聊那种事的那些视频，我都发你们单位邮箱了。对了，我好心给你打了马赛克，放心，他们认不出你的，除非你在单位也有相好的。周晨气急败坏。他急得跳脚，陈晴，你不要太过分，把人逼急了我，我什么事都干得出来。他妈也在一边哭，不活了，不活了，娶了这么一个耍手段的媳妇，家里还有什么好日子啊？我就像吃了苍蝇一样恶心。周晨，你背信弃义，不讲情分，做出这等伤风败俗的事，这个婚我是离定了。孩子啊，孩子多无辜啊！你就舍得让孩子那么小就没了爸爸了吗？周晨他妈从地上起来，指着我的鼻子骂道：“有钱人家的女儿最是刁钻，一点点小事就要离婚。你只考虑自己，不为自己的孩子做打算，你不是一个好媳妇，更不是一个好妈妈。”我怒火中烧：“你是个好妈妈，天天还给三十岁的儿子洗内裤。”你儿子出轨聊骚还有理了，有你这样的妈才倒霉呢。这时，我家保洁阿姨抄了把大笤帚出来，我看看哪个不长眼的东西。我们家门口撒野，他是农家妇，有的是力气，三下五除二，挥动大笤帚将周晨母子二人扫了出去。我知道周晨是不会罢休的。今天的视频。打了马赛克，领导顶多给他记过。只要我爸不松口，他的领导也不敢随意处置他。我爸是爱这个家的，只是他更爱面子和他的生意。我还需要想个办法。他妈妈没地方住，听说回了老家，住他女儿家里。三天后，我家门口就站着一个中年妇女，她抱着孩子在我家门口哭。嘴里还念叨着“不活了，不活了”。由于周晨和他妈那次闹，惊动了警察，周围的邻居都知道他们是什么货色。这次任由大姑姐怎么哭闹，也没有人出来看热闹。我在这哭，好让街坊邻居知道这一家人没有良心啊！把婆婆和老公赶出去，不让住，欺负婆家是乡下穷苦人。你们有钱人就这么欺压贫苦百姓吗？周晨妹妹生产的钱是我出的，她找月嫂的钱也是我出的，就连她现在的工作也是我爸爸帮忙找的。这一大家子吸血鬼竟然不知满足，做了背德的事，还有脸喊冤叫屈？我打开对讲机，周西，你是你妈的女儿，赡养老人不是你应该做的吗？我知道周晨的妈妈手脚不老实，平时我在家把自己的钱都锁起来，她根本找不到我给周晨的买菜钱。他们母子还会为分多少而起争执，原先这些我都不在意，现在一想，没有钱的人可不是把钱放在第一位吗？他妈妈去他妹妹家，肯定也要搜点钱贴补周晨，他妹妹肯定不高兴。周晨跟我结婚，没准也是为了钱。想到这，我更心寒了。你哥哥出轨聊骚，我这有证据。
：“怎么还需要我发给你们村里大队吗？我为什么赶他们走？那是因为他们住我的房子，拿我的钱吃饭，最后还要背叛我，给我泼脏水。”他听闻一怔。显然，周晨和他妈并没有说他们做的脏事。就算他们做了对不起你的事，你看在孩子的份上，也要原谅他们。难不成你想成为单亲妈妈，一个人带孩子吗？会被人耻笑的。单亲妈妈怎么了？惹到谁了吗？我看着两眼发红的周西，看着他怀里抱着的婴儿，猛地吸了一口气。本来以为他受我恩惠多。也和我一样，生完孩子没多久，应该会感同身受。没想到，为了自己的利益，竟然会说出这种话。你男人在外面拈花惹草，搞大了别人的肚子，还是你求我给你钱，让他们做了了断。这些事你都忘记了吗？你忘记了没关系，我还有监控记录和转账记录，会帮你想起来的。你说我单亲妈妈。你不是单亲，胜似单亲。从小到大，你妈妈有怎么管过你吗？不是拿的你钱贴补你哥哥吗？出了事把你推出来，怎么他们分钱不给你呢？周西听了我的话，眼中含泪，愤然离去。他心里清楚，再在这留着只会自取其辱。他要比他的妈妈和哥哥有骨气。自从周西走后，我又过了几天太平日子。可是那日周晨说的话萦绕在我心头。他说他什么都能干得出来。睡梦中，我感觉到脖子发紧，想要大声呼救，却说不出来话。手一伸，勉强打开灯，竟然是周晨。他此时正压在我身上，两只手死死掐住我的脖子，目露凶光。该死，你这个贱人，真该死！我被他背叛，受伤的是我。现在他竟然还想杀我！我越想越气，摸到枕头下早就准备好的剪刀，冲他的心口刺去。他见状急忙一躲，我刺歪了，他的肩膀开始流血，没能刺中心脏，我真的好失望！贱人，你这个贱人！他冷哼：“你以为今夜就我一个人吗？”我抓起床上的枕头，冲他扔过去，幸好我有防备。老早就让保姆带着孩子去了我爸妈家，我奔向门口，却被人堵住了。光线一暗，看身影，我就知道是谁了。想不到小姨子竟然如此衣衫不整，难道是想勾引我？霍婷挡在门口，她推了推眼镜，一身西装革履，双眸深沉。我突然想起了浴室事件，看着霍婷晦涩难辨的脸。这才明白，是霍婷一手导演，目的就是为了让我们姐妹离心。霍婷，你跟他墨迹什么？赶紧办了他！我这就打电话给你老婆，让他来抓奸。周晨捂着肩膀，全然不顾流血，拿起手机就打电话。走廊里突然响起了一阵铃声，周晨和霍婷对视一眼，霍婷往走廊里探出头。片刻后，双眼圆睁，一副不可思议的样子。霍婷，你怎么下不去手吗？难道让我包了他的衣服扔在床上你才动？霍婷的嘴有些抽，他咬了咬牙不吭声。周晨急了，我知道你恶心他，你不用动，脱了躺下就行。快点，我就拍个照给你老婆发过去。他说着就来动我。我拎起墙角里的相框，就冲他砸去。这时候，走廊里响起了高跟鞋当当当的奔跑声。霍婷犹豫了一下，他看了一眼周晨，头也不回的走了。走廊里回响着一个女人的声音：“想跑，没那么容易。不是表姐小白，还会是谁？”周晨见小白也来了，知道有诈，但是他一点都不怕。小晴。你知道我为什么娶你吗？你死了，我可以继承你的财产。你以为你那个假表姐来了就能救你？笑话！今天你们陈氏二女都要死，陈家就是我们的了。真的被我猜中了。周晨和霍婷是要吃绝户。我向后退了一步。
，没有霍婷在门口挡着，我可以有机会逃跑。想跑？周晨眼眸猩红，他抹了一把血。今天你和你表姐都得死。说罢，他把我抱摔到床上，死命的掐着我的脖子。我感到一阵窒息，我的手摸到床头，那里有报警器，拼命按下。警报声响彻整栋别墅，即使警察来了，我也要弄死你。他此时睁着猩红的双眼，面如罗刹，一行泪水从我的眼角流出。我后悔，后悔没早点跟他离婚。在医院里，我慢慢醒过来，护士见我苏醒，连忙叫来医生。我看见警察也守在了门口，我爸妈和表姐小白也进来了。小白的胳膊打着石膏，脸上也挂了彩，看样子霍婷还真的下了手。等我情况稳定后，我妈拉着我的泣不成声：“傻女儿，有事跟我们说呀。”我爸叹了口气，有些哽咽。小白跟我说了你们的计划，真是傻呀！你们犯得着跟这种人渣拼命吗？可我和表姐知道，如果不这么闹一场，碍于爸爸的颜面。我们一时半刻都离不了婚，现在就不一样了。周晨和霍婷都在警察局里，我们手里有证据，即便是起诉离婚，成功性也很大。我和小白的伤过，八个月就能好，而且我们在这之前就报了警，警察也及时赶到，家里的监控清清楚楚记录了周晨和霍婷的犯罪事实。他们无法抵赖。一周后，我出了院，搬到了爸妈家里。家里的保姆也被开除，换了个新的。我姐也带了自己的孩子过来。我们陈家一家其乐融融。至于周晨和霍婷，以故意伤害罪判了刑。周晨被单位开除，霍婷也被家族抛弃。他们得到了应有的惩罚。全剧完。接下来是我们本期第二个故事。深夜一点，我接到医院的电话，我老公辛志远在急救室，因为剧烈运动而导致肌肉撕裂。开始我还以为我听错了，辛志远不是去江苏出差了吗？怎么会出现在本地医院？还大半夜剧烈运动导致肌肉撕裂，太扯淡了！开车去医院的路上。我努力想为这件事找出一个合理的解释，可那个答案就在那里，呼之欲出，让一切解释都显得苍白愚蠢。我浑身发冷，手一直在抖，方向盘都快握不住了。我跟辛志远是大学同学， 2 1岁相恋， 2 6岁结婚，结婚三年，在一起八年，我们彼此相爱，情投意合。他怎么能做出这种事？更何况我刚怀上他的孩子，上周还是他陪我去医院做的体检。辛志远脸色煞白的躺在病床上，看到我进来，他脸色更白了。我扫视一圈，病房里除了医生就是护士，没看到什么可疑的女人。到底怎么回事？你不是出差了吗？我赶紧问他，心里又燃起一丝希望。希望他能给我一个说得通的解释。你先签字吧，回头我再跟你详细说。辛志远目光闪躲，有些尴尬的看向旁边的护士。护士递给我一张手术通知单。辛志远高强度运动，腿部、腹部肌肉撕裂，需要马上做手术。辛志远去做手术的时候，我找医院打听清楚了。辛志远是120急救车从一家四星级酒店接出来的。我给这家四星级酒店打电话，核实情况。酒店的答复让我可怜的幻想彻底破灭。昨晚，辛志远是跟一个女人一起开的房， 1 2 0的电话就是那个女人帮他打的，仿佛有一把无形的刀在我的五脏六腑翻搅。我只有不停的吸气，才能缓解那种锥心刺骨的疼痛。我用尽力气，紧紧握着手机，好像他是辛志远的脖子。我真希望他就是辛志远的脖子。我给酒店打电话
，要他们提供那个女人的身份信息。酒店工作人员拒绝了我，说他们不能泄露客人信息。辛志远跟谁开的房，我只能问他自己。辛志远做完手术出来的时候，我已经完全冷静下来了。护士把辛志远安顿好之后就离开了。我帮辛志远把脚边的被子盖好，很平静地问他：“他是谁？你们在一起多久了？”辛志远不敢跟我对视，他低着头，一言不发，好半天才从嘴里挤出一句：“对不起，对不起。”一句“对不起”有什么用？我受到的伤害，十万个“对不起”都弥补不了。他是谁？你们在一起多久了？我继续追问，到底是什么样的天仙大美人，让辛志远被判了八年的感情，还激烈狂野的撕裂了肌肉？然而，辛志远不肯说，他死都不肯说出那个女人的名字，不肯告诉我他是谁。呵呵，心口揪着疼，我却笑了起来。谁说婚外恋没有真心？看看。这不就是真爱吗？辛志远不肯说，不就是想保护他吗？那我又算什么？他怕我去找他，怕我打他骂他，朝他脸上泼硫酸吗？他也太小看我了。离婚吧！我摸了摸自己的小腹，对他说：“辛志远，等你出院了，我们就去民政局。”辛志远赌咒发誓，说他就是一时糊涂，他求我原谅他，说。我们的孩子不能没有爸爸，让我看在孩子的份上原谅他。他说他跟那个女人就是逢场作戏，他第一次做这种事，没想到这么倒霉就被我抓到了。他不提孩子还好，一提到孩子，我一直压抑的委屈和愤怒一下子冲垮了理智的堤坝。我会去打掉这个孩子，我不能让他生下来就有一个坏爸爸。心志远，我告诉你，离婚必须离婚，我不会原谅你的，绝不！我咆哮起来，直到护士听见动静，把我赶出病房。我在大楼外坐了很久很久，才麻木的开车回家。我已经不痛苦了。冬夜的寒风抽走了我所有的体温，也抽走了我所有的情绪。回到家，我开始盘点我们的财产。房子虽然是我们婚后买的，但三百多万的首付，我家出了二百八十万，他才出了二十万，占比不到十分之一。现在房价涨到五百多万，我按市场价给他房价的十分之一，他应该没什么可说的。车子是我的陪嫁，当然归我。再看看存款，还不到三十万。新志远家那个大窟窿。今天老太太要做手术，明天弟弟要开店，前前后后我不知道填了多少钱进去了。所有账一笔笔算清楚，我才如遭雷击，如梦初醒，跟辛志远结婚。我实在太亏了。当初跟他结婚的时候，我家亲戚就开过玩笑，说辛志远赚大了。我一个一线城市的独生女，嫁给他这种山沟沟里走出来的大学生，实在太便宜他了。可惜那时候我友情饮水饱，我只看到他聪明上进，看到他前途无量，看到他对我细心体贴，我认定了我们天生一对，情比金坚。现实像一个巨大的巴掌，狠狠扇到我的脸上，脸痛，心更痛。还没来得及上床躺一会儿，天已经大亮了。今天是周末，不用上班。我呆呆坐在桌子前，看着摊了一桌子的账本，头痛的没办法再思考，浑浑噩噩。也不知道过了多久，家里的门铃突然被摁响了，叮咚叮咚，一声声像催命一样。是查水表的吗？我赶快整理了一下衣服和头发，又搓了搓脸。才走过去开门，门一开，我准备好的微笑凝固了。不是查水表的大叔，门外站着的是辛志远的弟弟辛志明。他烫着飞机头，穿着瘦腿裤，明明长得挺帅的，却打扮的像个二流子。嫂子，我哥呢？他笑嘻嘻的挤开我走进客厅。
一边东张西望，一边顺手从果盘里揪了串葡萄吃。我没搭理他。心致远的丑事，我真的说不出口。心致明倒也没追问，他跟饿了十辈子似的，坐在沙发上逮着那个果盘猛吃，一边吃还一边跟我套近乎。我一看就知道，他又是来借钱的。果然。说了一大堆废话之后，辛志明开始借钱了，开口就要五万，说他想拍短视频，一边到处玩，一边拍当地的风土人情，把自己的兴趣爱好跟赚钱结合起来。这五万块钱是借给他当启动资金，如果是以前，我会象征性的给他几千块钱，不指望他还，只为图个耳根清净。可是现在，辛志远背叛我，给我戴了绿帽子。他辛志明居然还敢舔着脸来让我当冤大头，还说什么通过旅游来赚钱。他想的可真美。我冷漠的看着辛志明。八月份，你刚找我借了四千块钱交房租，这笔钱你先还给我吧。还有之前你开店找我借的三十万，今天好好算一算，一起都还了。嫂子，你这是怎么了？辛志明终于意识到情况不对，小心翼翼的看着我。你跟我哥吵架了？别叫我嫂子，我跟你哥过几天就会去办离婚，以后桥归桥，路归路。你们新家人跟我没半点关系，我已经说得很清楚了。可辛志明还以为我是跟辛志远吵架了，拿他撒气，啰啰嗦嗦劝了半天。说什么？他哥对我有多好？我嫁给他哥多么幸福？我越听越扎心，再也忍耐不住，把辛志远出轨的事全抖露了出来。我让辛志明马上离开我家。我告诉他，我跟辛志远离婚是铁板钉钉的事。辛志明马上变了脸，离就离，还真把自己当金疙瘩了。当初要不是看中你是独生女，家里又有几套房子，你以为我哥会跟你结婚？就凭你这长相，能嫁给我哥，全靠你爹妈有钱。我呆住了。辛志远跟我结婚，就是看中了我爸妈名下有两套房子吗？两套房子，再加一个本地的户口。辛志远跟我结婚，至少可以少奋斗十年。我的心瞬间冻成了冰块，难怪他对我总是淡淡的，虽然也各种关心体贴，但都没有什么热情和激情。从刚开始谈恋爱，我们之间就像老夫老妻，从来没有那种情浓似火、腻腻歪歪的时候。我一直以为他天性如此，现在想想，一个能跟小三弄得肌肉拉伤的男人。又怎么可能天性淡然？他只是对我淡然罢了。突然，我很庆幸辛志远出轨了。如果他没有出轨，我生的孩子要跟着他姓辛，我赚的钱要养他一大家子人，就连我爸妈辛苦一辈子置办的家产，也要被他和他家里人牢牢惦记着。我打了个寒战，离婚，我要离婚，一分钟都不想再拖了。赶走辛志明，我马上开始收拾东西，打包衣物，把辛志远的东西全部扔进几个箱子里。等他一回来，我就让他拖着箱子滚蛋。收拾书房的时候，我看到了辛志远前几个月淘汰的一个旧手机，那个手机才刚用了一年，看他淘汰了，我就说拿去给我妈用，换掉他那个用了二年多的旧手机。辛志远拒绝了，他说想孝敬老人，就买个新的，扔个旧手机过去，太不像话了。当时我还挺感动的，觉得他对我爸妈很好。现在看来，这个旧手机他不肯送人，也没有拿去卖掉，里面很可能有见不得人的东西。我本来还担心他会把手机密码改了，充上电开了机才发现。密码还是他惯用的那一个，他知道我从来不翻他的电脑和手机，所以才会这么肆无忌惮吧。尽管已经做好了心理准备。
，翻开手机相册，我还是遭到了沉重的打击。单人照、双人照，每一张照片上都有一个陌生女人的身影，大眼睛、高鼻梁、柳叶眉、尖下巴，网红四件套她全部都有。这位小三确实比我好看。妒忌像毒蛇啃噬着我的心，我死死盯着这个女人的脸看。看着看着，我心里突然有了一种奇怪的感觉。这张脸实在太像记忆中的另一张脸了。虽然眼睛变大了，鼻梁变高了，可是相似的菱形脸，还有下撇的嘴角带来的那种刻薄感，几乎跟记忆中的那个人一模一样。是他吗？十年过去了，那个恶魔又要来把我的生活搅得天翻地覆了吗？我呼吸急促，手颤抖着翻找手机里的信息，想要知道这个女人的名字。我认识的那个恶魔姓戚，一个非常少见的姓氏。我想知道这个女人是不是也姓戚，是不是也叫戚盼盼。通讯录没有姓戚的，也没有叫盼盼的。记事本、文件夹里也没有相关信息，除了照片。我得不到任何线索。我表哥是个网络高手，非常擅长网络追踪，曾协助警方侦破过网络案件。我哆嗦着把女人的照片发给他，拜托他帮我查查这个女人的来历。十年前的事，表哥已经不记得戚盼盼这个名字了吧？可我还记得，永远都记得，一辈子都不会忘记那个叫戚盼盼的恶魔。在我心里留了一道疤，一道血红的、狰狞的疤，这辈子都不会消失，不会痊愈。一整天，我都坐立难安，我像一头困兽在屋子里走来走去，无法安静的坐下来，哪怕喝一口水。我的神经绷成了一根细丝，快要断掉了。一直到晚上，表哥才联系我，他给我发了一条微信。上面写了那个女人的姓名、身份证号、工作单位、现在的住址，还有她在好几个社交平台注册的账号。你查她干嘛？表哥问我。他果然不记得了。我告诉他，这个女人做代购骗了我一笔钱，我要去找她要回来。我不想让表哥趟这趟浑水。在微信上看到“七盼盼”这三个字。确认了这个小三就是那个恶魔的那一秒钟，我就已经下定了决心：十年前的旧债，我要讨回来。当年没有伸张的正义，由我来执行。我要让他死。那些鲜血不能白流，生不如死的日日夜夜，所有的痛苦和悲伤都必须得到回应。所有人都应该为自己的行为付出代价，没有人可以例外。老天爷无眼，那就让我来取而代之。我努力让自己冷静下来，一张张仔细研究这些照片，研究戚盼盼在社交平台留下的足迹，搜索所有跟她相关的信息。我研究那个女人的喜好，描绘她的行动轨迹，甚至顺藤摸瓜查到了她的前男友、前前男友的社交账号。我从来不知道。自己竟然还有福尔摩斯的潜质，戚盼盼在网上一副岁月静好的模样。当年的魔鬼竟然天天在微博上分享伤感的文艺句子，什么“我在漫天风雪的回忆里披荆斩棘，你却在哪一个的字典里演绎归一”，什么“有时候繁花似锦的热闹，只是暗无天日中悲伤的前兆”。再配上几张加了滤镜的45度角自拍，或清贫浅笑，或低眉脸目，或脱脱一杯清新淡雅的绿茶，忧伤的能让豆瓣反搅小组的地爷们集体咯噔。郭小四看了都得跪地喊大师，我看得快吐了。表哥给我的信息说，戚盼盼现在在一家健身会所当前台小妹。我查了一下健身会所的地址，发现他离新志远公司不远，两人应该是在健身房认识的。新志远两年前开始健身。
，两人从去年夏天开始有合影，在一起最少也有一年多了。辛志远跟我说，他是一时糊涂，这是第一次出轨，呵呵，吸着我家的鞋养活他全家，还出轨给我戴绿帽子，做人怎么能无耻下贱到这种地步？在七盼盼另一个社交账号里，我发现他扫码进了一个讨论化妆品的微信群，我办了一张新电话卡，申请了一个新的微信号，用新号混进了那个群。齐盼盼的头像就是他自己的照片，实在太好找了。我没有马上加他，我有办法让他主动来加我。几天之后，辛志远出院回家了。住院期间，他拼命联系我，我都没接他的电话。但是今天，我特意做了一桌饭菜等他回来。看到桌上的饭菜，辛志远很诧异，他看看我，又看看饭桌。语气充满了惊喜。妍妍，你你原谅我了，先吃饭吧。我示意他去换衣服、洗手、吃饭。医院里伙食不好，你看你都瘦了。知道辛志远刚做过手术，肯定不会喝酒。我还是开了一瓶酒，不把自己灌上几杯。我没办法说出那些让自己恶心的话。我闷头吃菜，辛志远跟我说话，我也爱答不理。酒过三巡，我终于借着酒劲哭了起来。辛志远趁机搂住我，他一边道歉，一边信誓旦旦说：“他跟戚盼盼是第一次发生关系，他会跟他分手，以后绝对不会再做伤害我的事。”我哭了很久，哭得肝肠寸断。最后，我对辛志远说：“如果不是因为肚子里的孩子，我是绝对不会原谅他的。”既然他答应跟戚盼盼断绝关系，那我就再给他一次机会。辛志远很高兴，我看着他的笑脸，在心里计算着去医院做人流的时间。我刚怀孕一个多月，现在是流产最好的时机。我假装自己肚子不舒服，去医院看病，回来告诉辛志远，医生判断我有先兆流产的迹象，需要卧床保胎一周。我跟辛志远说：“你自己还在养伤，不方便照顾我。我去我爸妈家住一周吧，你在家好好休养，别担心我。”辛志远被我的体贴贤淑感动了，抱着我说了许多感激的话，又赌咒发誓说他一定会跟小三了断，给我们的宝宝一个温暖的家庭。我连连点头，内心却毫无波澜，我的心已经死了。就不回来了。我去医院做了流产手术，回父母家休养。我对爸妈说：“辛志远出差，我先兆流产，需要卧床保胎，所以回家休养一周。”他们毫不怀疑辛志远出轨的事。我没有告诉父母，还不到时候。躺在床上休养，我并没有闲着，我精心装修了自己小号的朋友圈。吃喝玩乐的照片发一波，环境各种高大上，再发几张能看出奢侈品的打码美照，一套组合拳下来，一位有钱有闲的白富美马上诞生了。我一边装修朋友圈，一边用小号在那个化妆品群有一搭没一搭的聊天刷存在感，让群里的人开始眼熟我。每当戚盼盼在里面说话的时候，我就去接她的话茬，捧她的场，营造我们很合拍、很聊得来的感觉。来父母家的时候，我从家里带了很多自己用的护肤品和化妆品，我挑了现在最热门的几样拍照发到群里，声称是自己的闲置，现在免费转让。问有没有人要，我用的基本都是大牌。消息一发，群里地震了，一堆人排队说自己想要。我选了第一个举手的，让他加我的微信，把地址告诉我，我今天就快递给他。过了几天，我又发了一个包包的照片，同样免费转让，包也是大牌，也的确是我的闲置。本来想到二手网站卖掉的，一直懒得弄，现在正好拿来钓鱼了。这个包包也顺利送出去了。
，两次期盼盼都举手了，但是他都没抢到第一个留言，所以没有他的份。晚上，期盼盼来加我的微信了，看到他的好友申请，我冷冷一笑，该来的终于来了。十年前，把我们全家送入地狱的恶魔，终于开始走向我的陷阱了。齐盼盼问我还有没有闲置的化妆品和包包，他说我的东西都很有品味，他都很喜欢。我把护肤品和化妆品拍照发给他，问他想要哪个，舍不得孩子套不着狼，这钱我愿意出。齐盼盼真够贪心的。他说他全都想要，还发了个绿茶兮兮的表情，问我：“小姐姐，可以吗？”“当然可以，这些本来就是为你准备的。”我把护肤品和化妆品打包寄给了他，一万多块钱的东西送给他了。我没有在护肤品里做什么手脚，让他烂脸之类的。我不要他变丑，我要他的命。短短几天。我跟七盼盼成了好朋友，化妆品大使起了作用。七盼盼认定我又有钱又大方，是人美心善的阔太太。女人之间的友谊就是这么纯粹和简单呢。夜里无法入睡的时候，我也会想：如果辛志远和七盼盼只是一对单纯的狗男女，我会不会放过他们？如果辛志远跟我结婚不是另有所图？如果七盼盼只是一个普通的小三，我会放过他们吗？我想我会的，只是出轨而已，离婚就是了。跟他们多纠缠一分钟，都是对我自己的羞辱。只可惜他们不是普通的出轨，他们对我做的事，我无法原谅，也不准备原谅。至于那个无辜的胚胎，我庆幸他只有黄豆那么大，我还感受不到他的存在。还没有对他产生感情，否则我可能会因为失去他而痛彻心扉。在父母家休养了一周，我的身体恢复的差不多了，心情也前所未有的宁静平和。看到七盼盼朋友圈里的新照片，我心如止水。尽管我认出了盘子右上角的那只手，那只手的形状我太熟悉了，那是辛志远的手。辛志远跟戚盼盼去吃了网红餐厅，去公园漫步喂鱼，一起看了电影。他还给他买了条项链，我给戚盼盼点赞，夸她跟她男友好幸福，说她男友一定很帅。我承认我是在嘲讽辛志远不丑，但跟帅也不太沾边。单论外貌，他在当年追我的男生里根本排不上号，我真是瞎了眼。我挑来挑去，怎么就挑了个垃圾呢？七盼盼回我了一个甜甜微笑的表情。今日的约会，想必让他非常开心和满意。一周病假休完，父母知道我要回自己家了，有点恋恋不舍。我妈帮我收拾东西，语气有些伤感：“你不回来住，我们还不觉得家里冷清。你这一走，我跟你爸都有点不适应了。”看着妈妈头顶新长出来的白发，我心里难过，却还是笑得没心没肺的。我走了，你们不是更省心吗？做饭少做一个人的，多舒服。我爸背对着我给阳台上的花浇水，听见我们的对话，扭头突然说了一句：“还是两个孩子好，可以轮流回来陪陪父母。”要是爸，水流出来了，您浇水浇太多了。我急忙打断我爸的话，指着花盆让他看，水浇太多了，水都从花盆底下流出来了。小小的水洼在阳光下反着光，像一大滩眼泪。我爸拿纸巾擦水，我偷偷看一眼我妈，她手里还拿着我的衣服，正盯着空气中的某个地方发呆，眼眶已经有些发红了。不能提十年前的往事。提起来，大家心里都不好过。我妈至今还经常做噩梦，白头发一茬又一茬，染都染不过来。回到家，辛志远对我格外殷勤，嘘寒问暖不说，还向我展示刚到货的好几本《运英指南》。
。这本亲密关系据说特别好，新手妈妈可以多看看。还有这本《零至三岁的婴儿在想什么》，口碑也特别好。你好好学习学习，科学育儿，把我们的宝宝养得健健康康、聪明强壮。合着养孩子就是我一个人的事，他买几本书就行了。好啊，老公真好，我冲他嫣然一笑，满脸幸福的摸着自己的肚子。宝宝好幸福，有个这么爱他的爸爸，不知道是儿子还是女儿。心志远笑着说：“第一胎可以先生的女儿，女儿懂事顾家；等第二胎生了弟弟，还可以帮你照顾弟弟。先生个女儿。”再生个儿子，老婆一边上班挣奶粉钱，一边带孩子。他跟小三风流快活，两不耽误。这么美好的想象，听得我都想给他点个赞。我恶心的快装不下去了，只好转移话题。对了，这次回爸妈家，听到了一个好消息。什么好消息？我小舅舅要高升了，各种流程都走的差不多了，就等着公示了。我抛出这个诱饵，观察新志远的反应。新志远是做互联网金融的，我舅舅是银保监会的。舅舅高升，对他的事业发展意味着什么？不言而喻。果然，新志远非常激动。真的吗？太好了！你让你爸妈牵头组个局，咱们请舅舅一家吃顿饭吧。嘘，我伸出一根手指头，按住嘴唇。还没公示呢，你激动什么？等结果出来了再说。没问题，没问题。辛志远高兴的直搓手，太好了，真是个好消息。当然是个好消息，只可惜这消息是假的，它只是我的诱饵，跟送给七盼盼的化妆品一样，它是陷阱上铺好的馅饼，是量身定制的毒药。微信上，我跟七盼盼聊的火热。我夸辛志远送给他的那条项链好看，告诉他，谈恋爱的时候就是要让男人多送礼物，男人在你身上投入越多，就越爱你，越舍不得分手。我男朋友也不是特别有钱，花太多他的钱，我怕他会反感呢，好像我贪图他的钱似的。七盼盼说：“啧啧，还真是清心不做作。”不好意思花男人的钱，却好意思找没见过面的网友要一万多的护肤品。我现身说法，用我的故事告诉他，成功的女人该怎样驾驭一个男人。我告诉七盼盼，其实我跟我的富豪老公在一起的时候，他还没有离婚，家里的黄脸婆死不松口，不肯顺应天道，退出历史的舞台。七盼盼震惊了！天哪，姐姐你好厉害！你到底是怎么说服你老公离婚的？没什么诀窍，一是多修炼自己，外貌、身材都要维持好；多学习穿衣搭配，培养气质，让他带出去有面子；二是床上让他满意。我买了很多研究两性关系的网课，还学了不少情趣方面的小技巧。每次都给他新鲜感，三就是不停的要东西，让他送包、送珠宝、送车、送房子，让他为我花钱、为我付出，一点点试探他的底线在哪里，触到他的底线，他翻脸了怎么办？翻脸了再把他哄回来吗？给他点甜头，他自然就回心转意了。太厉害了，姐姐你真是高手，难怪能成功上位。我要是有你一半的手段就好了。七盼盼对我很是艳羡，对我踢掉黄脸婆、顺利转正一事大为佩服。他遮遮掩掩、欲语还休的告诉我，其实他跟我之前的处境很像。他这个男朋友也有老婆，黄脸婆也占着位置，不肯离婚。那你男朋友是什么态度？我心平气和的问他，好像在问别人的事。他也没办法呀，黄脸婆怀孕了，而且他家有点来头，我男朋友还想利用一下他那边的人脉，呵呵，我有点想笑。那他有没有给你什么承诺？我替他担忧道：照现在的情况看，
你优势并不明显啊，你得赶紧为自己增加一点砝码。怎么增加？就是刚才我说的那些啊，让他迷恋你的同时，努力增加他的沉默成本。对了，你还可以想一想，他有没有什么把柄、小辫子之类的，你可以拿这个逼他离婚。我分析的头头是道。结果，七盼盼来了一句：“什么是沉默成本？我该说的话我都说了，就看七盼盼怎么操作了。”为了培养他的胃口，我给新志远重新配置了行头，去网上给他买了块高仿的名表，虽然是高仿，也花了我好几万，搭配着精美的完全看不出是赝品的盒子，当做生日礼物送给了他。心志远这个土包子根本不认识这表，听了我的科普，才惊喜的问我：“你哪来的钱？怎么突然给我买这么贵的腕表？是别人送给我舅舅的礼物，他不敢带出去，想便宜一点卖掉。”我一听，价格这么划算，就自作主张买下来了。你以后肯定一路高升，只有这块名表才配得上你。我一通胡扯，加马屁。拍的心致远都分不清东南西北了，看着他可笑的嘴脸，我深深觉得对不起舅舅。我舅舅两袖清风，却被我诬陷受贿，我真不是个东西。盯着七盼盼的朋友圈，推算出他又跟心致远约过会之后，我去找他聊天了。我发了好几款名表的图，问他哪块表好看。说我跟我老公的结婚纪念日马上就要到了，我想送他一块腕表。当然，我送给心致远的名表就在名单上。七盼盼马上发现了那块表，这块表我男朋友也有，前两天刚见他戴过，我还说蛮好看的，他也有。我安详的打字，那你还说他没钱？这表多少钱？你知道吗？听完我报的价格。七盼盼不淡定了，原来他这么有钱，太过分了！自己戴这么贵的手表，送我的项链才两千多块钱，不肯在你身上付出呗？我给他支招，你得逼一逼他，让他养成为你花钱的习惯。七盼盼开始逼心致远了，我知道这一点，是因为我偷偷登录了心致远的银行账号，连续看到了好几笔大额支出。S K P 的奢侈品肯定让七盼盼很开心吧？看着那几串数字，我的心久违的抽痛了几下。心致远从来没有送过我这么贵的东西，跟我在一起这么多年，他从来没有爱过我。跟我结婚只是为了少奋斗十年，跟感情无关。没过几天，七盼盼来跟我报喜了：“姐，你真的好牛，我要拜你为师。”你的策略太有效了！我男朋友最近给我买了好多东西，他把照片发给我看，非常得意。男人果然要用点手段才会听话。以前是我太傻了，我祝贺他，让他再接再厉。人的胃口都是慢慢养大的，不着急，慢慢来，一切都在按计划进行。不过今天差点出了岔子。我经期用过的卫生棉条扔在垃圾桶里，被心志远看到了。他问：“那是什么东西？怎么全是血？”自从做完人流来大姨妈的时候，我都很谨慎的用卫生棉条，就是担心用卫生巾被他发现了。哦，之前鼻子流血，我用来堵鼻孔的。我编了个谎话搪塞他，心里也有点发愁。马上怀孕就满三个月了，我平坦的肚子会不会引起心智远的怀疑？我去网上一搜，发现好多孕妇快五个月才显肚子，这才放下心来。我还有两个月的时间，应该来得及。实在不行，就买个假肚子绑上。我借口胎位不好，不能过性生活，根本不让心智远碰。他不一定会发现我的假肚子。在给七盼盼洗脑的同时，我想办法联系上了他的前男友。他这位前男友以前就是健身房的教练，现在在酒吧当服务生。
他微博上发的自拍都很社会，说话也蠢兮兮的，一看就是个四肢发达、头脑简单的人。我去酒吧找到这位前男友，点完酒塞给他一笔小费，问他能不能加个微信，小费在前。前男友非常爽快的加了我的好友。酒吧人多眼杂，我没有多停留，坐了一会儿就走了。第二天。我找这个男人聊天，说请他吃饭，大概以为我看上了他，想聊他。气盼盼的前男友矜持的答应了我的邀请。我请他吃了一家不错的馆子。吃完饭，我把手机里的照片亮出来让他看。照片是气盼盼跟辛志远的合影，勾肩搭背，脸贴着脸，一看就知道是什么关系。你这是什么意思？这个名叫赵征的男人变了脸，眼神警惕的看着我。很明显，他认出了戚盼盼，这是你女朋友吧？我平静的看着他。照片上的男人是我老公，你女朋友背着你跟我老公在一起了。赵征呼了口气，放松下来。我跟他早就分手了，他勾搭你的老公，你去找他去，不该来找我。我显得非常意外。你跟他已经分手了，不会吧？我看他微博上还有你的照片，你们四个月前还在一起呢，真分手了。赵征骂了一句，说：“难怪把老子踹了，原来是跟别的男人搞上了。本来还想让你管管他的。”我痛苦的垂下眼睛，我老公被他勾得天天不回家，他再这么下去，我真的要找人打他了。赵征对前女友的破事不感兴趣，站起身就要走，对我这个怨妇没有一点同情心。我急忙叫住他，我说：“赵先生，要不你帮我劝劝他吧，我可以给你钱。”钱。赵征一愣，抬起来的屁股又坐回了椅子。对，我给你一笔钱。我一副思路突然被打通，想出了新的解决办法的模样。等我老公和戚盼盼约会的时候，你过去搅局，就说你是戚盼盼的男朋友，让我老公别缠着她。我草，这也行。赵征也一副思路突然被打通的模样。拜托了，我已经怀孕了，我真的不想失去我老公，不想失去这个家。我苦苦哀求，仿佛他是救苦救难的活菩萨。赵征试探性的要了个价格。我讨价还价之后，两人愉快地达成了协议，先付定金，事成之后再付尾款。流程科学且严谨，赵征的思路确实被打通了，因为他又问我，要是顺便再打你老公一顿，你还能不能再加点钱？我眼睛一亮，当然可以啊，不过你下手别太重了，别闹出人命啊，心致远的命。留着还有用。我在新志远的车上安了定位器和窃听器。三天后，我终于等到了他跟戚盼盼约会的消息。我把地址发给赵征，在家里等着。等到晚上，赵征给我发微信了，告诉我任务顺利完成，让我把尾款付给他。等我老公回家，我验收完就付。我付了一半尾款，等着新志远回家。两个小时后，辛志远回来了，鼻青脸肿，眼镜也碎了半边，深一脚浅一脚的。进门的时候，差点摔了个大跟头。志远，你怎么了？我关心的迎上去，搀扶他在沙发上坐下来，张罗着给他拿冰袋、冰敷。今天真倒霉，辛志远说：“走路走得好好的，碰见个神经病，他妈的像条疯狗似的。”这些伤都是他打的，我同情的打量着他，啧啧，确实倒霉，后脖子也破皮了呢。是啊，妈的神经病，报警没有？这种神经病就该送到警察局关两天。我义愤填膺，呵呵，他敢报警吗？渣男跟小三闹大了，他不怕不好收场？没有，算了，跟个神经病计较什么呢？心智远像霜打的茄子，我去洗澡了，身上都是他踢的鞋印。好吧，快去吧！我差点笑出了声。戚盼盼应该也到家了吧？
我推算了一下时间，拿起手机给戚盼盼发微信：“今天看了个电视剧，超级好看，跟你安利一下。”我假装安利电视剧，果然，戚盼盼很快回复我了。他回了一串哭泣的表情，楚楚可怜的，好像受了天大的委屈。怎么啦？发生什么事了吗？我微笑着发出这句话：“今天真是疯了。”我跟男朋友约会呢，以前的男朋友突然跑过来搞事情，把我男朋友打了一顿。我赶快问他为什么，戚盼盼说不知道呀，莫名其妙。我明明跟他分手了，他还以男朋友的身份自居，说我劈腿，脚踩两只船，让我男朋友看清我的真面目，别跟我这种渣女混在一起。赵征居然这么优秀，这话说的。我都想鼓掌了，我男朋友气得要死，跟他打架又打不过，路边一圈看热闹的，丢脸死了。七盼盼嘤嘤嘤的哭，你说我前男友是不是有病？我又没招他，没惹他，他干嘛这样啊？他干嘛这样啊？因为他收了我的钱啊！我继续打字，那你男朋友没有误会你吧？怎么没有？他也以为我劈腿。脚踩两只船呢，我们俩大吵了一架，怎么能吵架呢？我摇头，应该打起来呀、啊。辛志远洗澡出来了，脸上的红肿更明显了，看得我恨不得多给赵征几百块钱。辛志远心情非常低落，连敷衍我的心情都没有。扫眉搭眼的，早早上床睡了。他心里一定很痛吧？花了那么多钱，那么多精力的真爱。竟然脚踩两只船，还害得他被正牌男友打了一顿。刚刚恢复好的小弟弟，搞不好又遭到重创了，真是男莫女泪呢。戚盼盼晚上一直给我发微信，问我该怎么办。他说他很担心会失去心志远，害怕心志远会因此跟他分手。我理都懒得理他，退出小号，舒舒服服的追剧。痴男怨女爱干什么干什么，反正我现在挺开心的，一点都不苦恼、不迷茫。不过赵征这件事确实给了我更多的灵感，我准备想点办法，把这把火再烧旺一点。我给辛志明打电话，约他在我公司附近见面，对付辛志明就更简单了。有钱一切都好说，辛志明知道他哥哥出轨的事。我直截了当的告诉他，辛志远现在还在跟那个女人来往。我想保住自己的家庭，想让辛志远讨厌那个女人，主动跟她分手。那我去劝劝我哥哥。辛志明现在跟我又是一家人了，一口一个嫂子叫得很亲热，仿佛之前那些难听的话他从来没说过。劝了没用的，他现在就是中了毒。谁的话都听不进去，我忧伤的叹气，愁的眉头紧皱。那我跟家里说吧，让咱爸妈来教训他。辛志明天真的搬出他的父母，别让老人跟着操心难过了。我拒绝了这个愚蠢的提议，我用深思熟虑的口吻说：“我想了好久，觉得只有一个办法可以让你哥死心，什么办法？”那个小三在健身会所当前台，你拿你哥的会员卡过去健身，过两天就跟他炫耀，说会所的漂亮前台在追你。辛志明长得挺帅的，追他的小女生很多。戚盼盼追他不是不可能的事。辛志明露出了然的笑容：“嫂子，你这玩的离间计对吧？让我哥跟那小三产生误会？是啊，我给他戴高帽子。”这件事只有你去办才能成功，其他人都不行。只有你的话才能让你哥哥深信不疑。行啊，嫂子发话了，我就是死也得把这事办成。辛志明冲我挤挤眼，办成了。我拍旅游视频的启动资金肯定也有了。嫂子，你说对吧？你说的很对。我冲他微笑，只要你哥跟那个女人分手。我马上把启动资金转给你。挨了一顿打之后，辛志远老实多了。除了加班，晚上早早就回家了。
正好我今天在手机上看到一个新闻，一个女的出轨，她老公把奸夫给杀了，我就把这个新闻念给辛志远听。辛志远听完没什么表情，只说那个老公太蠢了，因为争风吃醋就去杀人，搭上了自己的一辈子，太不划算了。我引导他从另一个角度看问题。我说：“这种三角关系太危险了，我们都觉得为这点破事杀人不值得，可架不住有人就是性格冲动，容易激情犯罪。我们管得住自己，管不住别人啊。比如，你就管不住赵征，被他激情犯罪狠狠揍了一顿。”我的话果然引起了辛志远的共鸣。他喃喃感叹：“是啊，有的人真的跟疯子一样，你不小心招惹了他，说不好哪天他就捅你一刀子，太可怕了！”挨了顿打，果然有阴影了，挺好的。我登录小号问七盼盼什么情况，说我这几天出去玩了，没怎么看微信。七盼盼哀怨无比，说男友对她冷淡了很多，她使劲哄他，讨好他。但两人关系还是不像以前那么好了。男朋友老说他加班，他怀疑他是回家陪黄脸婆去了。黄脸婆这个词已经刺激不到我了，我让他干脆亮心致远一阵子。男人嘛，不能光给甜枣，不能把他惯得没边。人都贱得很，你越跪舔他，越不把你当回事。你不搭理他，他反而患得患失了。可是现在我跟他的关系已经出问题了，我再不理他，两人不就真凉了吗？七盼盼反问我，他还不算太蠢，不会的，你相信我，欲擒故纵绝对是对付男人的制胜法宝。我只能使劲给他洗脑，让他相信我这个顺利上位的钱小三。那我试试吧，不行再说。七盼盼终于接纳了我的建议，很好。可以开始下一步行动了。我担心心智远不肯把健身卡借给心智明用，毕竟小三是一个特殊的存在，能藏多紧就藏多紧，最好不被任何人发现。所以我自己花钱给心智明办了张卡，说是单位发的，不要钱。我把七盼盼的照片发给心智明看。让他赶紧去健身房认识七盼盼。辛志明去了健身房，回来跟我说，七盼盼人特别清纯，说话柔声细气的，还挺温柔的。潜台词就是，难怪我哥看上他了。我真是百思不得其解，一个内心住着恶魔的人，怎么能表现的这么清纯，这么人畜无害呢？想办法拍几张跟他的合照。能表现出关系很亲密的样子就更好了。我给辛志明支招，让他保存好照片。没过两天，辛志明把拍好的照片发给我了。照片上，他跟戚盼盼肩并肩站着，他的胳膊还搭在戚盼盼肩膀上，两人关系看上去很不错。我让辛志明把照片发给辛志远，跟辛志远炫耀。说他去健身房认识了一个女孩，那女孩对他很有好感，一直给他暗示，明显是在追他。过了一个多小时，辛志明给我回微信了：“嫂子，你太牛逼了！”我哥气得快爆炸了，一会儿说我自作多情，一会儿又问我戚盼盼到底是怎么勾搭我的。我看他快精神分裂了。辛志远不气风才怪。心爱的女人，脚踩两只船不说，现在还想再去踩第三只船，这是还是自己的弟弟亲口说出来的？戚盼盼的形象，大概已经被他在心里打上了一个大大的问号，甚至是红叉吧。晚上，辛志远晚饭都不吃，一副为情所伤、萎靡不振的样子，直觉告诉我，他很可能跟戚盼盼大吵了一架。并提了分手。果不其然，没一会儿，戚盼盼来找我诉苦了，说辛志远太不是东西了，把他玩腻了就想分手，还往他头上泼污水，说他轻浮不检点。我快笑死了
，心智远对小三的道德要求太高了，都当了小三了，还不许人家轻浮不检点。我问七盼盼：“那你打算怎么办？就这么跟他分手吗？那也太便宜他了。那我能怎么办？我又没有什么能拿得住他的东西，除非到他公司去闹。但是闹了又能怎么样？他破罐子破摔。”该分手还是会分手，我又得不到什么好处。去他公司闹用处不大，他又不是公务员，这种私事对他打击没那么大。我对他说：“你得想想别的招，看看能不能弄到他什么把柄。”第二天，七盼盼告诉了我一个好消息，他在手机上找到一段小视频，浴室拍的，心智远全裸的小视频。当初拍着玩的，没想到现在派上用场了。七盼盼高兴地告诉我，他要拿这个要挟心智远，让心智远给他一笔钱。他想通了，强扭的瓜不甜。心智远想分手就分手吧，只要给他一笔青春损失费就行。我觉得特别没劲，剧情太老套了，我都没有评论的兴趣了。本以为七盼盼有什么高招对付心智远，没想到就这。七盼盼问我管心智远要多少钱合适，我告诉他至少两百万。从那块手表就能看出来，心智远绝对是个隐藏的富豪。也对，他老婆家里好像挺有钱的。七盼盼对我的话深表赞同，觉得两年的青春必须拿两百万。来换才公平合理，别一次要这么多，他会心疼的。你得慢慢来，我一个字一个字慢慢打出这句话。七盼盼没有马上回复，屏幕黑掉的那一瞬间，我在手机上看到了自己的脸，苍白冷漠的一张脸，眼神麻木而阴沉。我的手一颤，手机掉到了地上，发出沉闷的啪嗒声。当你凝视深渊时，深渊也在凝视你。是的，不过我不后悔，我只是想讨回那个本该属于我家的公道。不管用什么手段，我都不在乎。我不会坠入深渊的，会粉身碎骨的人绝对不是我。七盼盼对我言听计从，他跟我说，他准备先要三十万给自己开家美甲店。再要六十万给他爸妈在老家买套房子，后面一百来万慢慢要，规划的挺好的。我夸他，他很开心，说他马上就去找心智远要钱，让我等他的好消息。我在客厅，心智远在书房，门没有关。我看到他在看手机，手指点来点去，点着点着，他的脸色就变了。想必是收到七盼盼要钱的消息了。我看到他满脸通红的打字，手速飞快，咬着牙关，额角还绷起了青筋。七盼盼应该把小视频也发给他了。他拿着视频问他要钱，所以他才这么愤怒，这么激动。我悠闲的吃着草莓，用轻快的声音喊心致远：“致远，草莓好甜啊，你要不要吃一点？”心志远当然不吃草莓，他扭头敷衍我的时候，笑容要多难看有多难看。看到他的笑容，我觉得草莓更甜了。心志远打完字，放下手机，在书房走来走去，如笼中困兽。志远，怎么啦？是有什么烦心事吗？我扬声问他，体贴而温柔。哦，工作上遇到点小麻烦。心志远笑着说：“你别操心了，我能解决的哦。那你就好好解决吧，反正别想从家庭账户里拿钱。”随后的几天，心志远肉眼可见的焦虑烦躁，嘴唇上起了干皮，憔悴了不少。裸体视频虽然有点老套，但的确是个大杀器。七盼盼要是真跟他撕破了脸，把视频放到网上去。心志远的职业生涯也基本完蛋了，他还想借着我舅舅的高枝飞黄腾达呢，哪敢出这种问题？不知道心志远是怎么凑出这笔钱的。反正一周后，七盼盼告诉我，他拿到钱了。
。戚盼盼非常开心，金钱的快乐让他意识到爱情根本不值一提，金钱比真爱香多了。我以前真傻，还老怂恿他跟家里的黄脸婆离婚，想跟他结婚，好好过日子。现在看看，结婚过日子有什么好的？男人都是吃着碗里看着锅里的，就算跟我结了婚，说不定也会出去乱来，还不如花他的钱多买点包包和香水。小三的错觉，男人都是要出轨的，天底下没有好男人。我淡淡一笑，戚盼盼的美甲店开起来了，他当甩手掌柜，请了两个小姑娘给他看店。在寸土寸金的商业区租了店铺，还按他的审美重新装修了一下。他跟我诉苦，说还没开始营业，已经扔进去了七八万。我替他算了算账，觉得他过不了多久就要开始找新志远要第二笔钱了。戚盼盼的花钱速度超过了我的想象，甚至没熬过一个月，他又找新志远要钱了。可能是第一次要钱要得太顺利，这一次他准备狮子大开口，直接找新志远要一百万。他忐忑地问我：“一百万会不会太多了？”他不会破罐子破摔，直接把我拉黑，让我爱干嘛干嘛吧。我告诉他不会的，新志远那么有钱，不会为了区区一百万就破罐子破摔，毕竟人家前程远大。我真的很想不通，他怎么就不担心心智远会去报警呢？在小三脑子里，果然没什么法律、责任、道德之类的词。期盼盼要钱那天晚上，心智远失眠了。我半夜醒来的时候，看到他站在阳台上抽烟，月光照在他脸上，他模样沧桑，竟然还有点可怜。我翻个身，安安稳稳的继续睡觉。外面那么冷，被子里真暖和，真舒服。我跟戚盼盼说，这是得速战速决，不能给男人犹豫的时间。戚盼盼逼得很紧，辛志远每天回家吃饭，心事重重。时机差不多了，这天吃晚饭的时候，我跟辛志远聊天，说今天同事给我讲了个命案，是他老家那边发生的，都把我给听呆了。犯罪分子的作案手法真是花样百出。辛志远对我的话没有兴趣，支吾两声，埋头吃饭，并不想跟我聊天，焦头烂额，没有聊天性质。我明白，我不怪他。我继续说我的，说有个男的因为财产纠纷想杀自己的情人，正好他家是卖气球的，他就把一氧化碳灌进那些气球里。故意把绳子扎得很松，让气体泄露出来。等情人睡了，他关紧门窗，自己跑出去喝酒。第二天早上回家，他才装模作样的大喊大叫说：“死人了！”要不是警方起了疑心，别人还以为他情人是煤气中毒死的。谁能猜到他身上去？辛志远敷衍说：“这人真够狠的，他情人也不是个东西。”染上了毒瘾，三天两头找他要钱去赌博。刚开始要几千，后来要几万、十几万。这男人也是被逼的没办法了。心智远不肯生，敷衍都懒得敷衍我了。不过我不介意。我继续说，我同事还跟我开玩笑呢。他车的后备箱里不是有个瑜伽球吗？他说他得对他老公好点。不然，老公搞不好会往瑜伽球里灌一氧化碳毒死他。戚盼盼一直在练瑜伽，他也有个瑜伽球，经常放在他车子的后备箱里。我看到辛志远的筷子在半空中停顿了一下，我猜他大概想到了一些什么。吃完饭，我也不让辛志远洗碗，非常温柔体贴的让他好好休息。我说。你最近脸色不太好，是不是工作太辛苦了？对了，我今天给舅舅打电话，他还问到你了呢，说很看好你。志远，你好好努力呀、啊，我们家就靠你了。辛志远的脸上终于有了点活气，他问我
，舅舅怎么说我的，就说你让你好好表现，他那边肯定会关照的。只要你不出什么岔子，后面基本就稳了。我冲他露出一个你懂的笑容，又摸摸自己的肚子，柔声说：“宝宝，爸爸要飞黄腾达了，你开不开心呀？”一边是背靠大树飞黄腾达。一边是步步紧逼的情人和拿不出的巨款，怎么选择？辛志远心里应该有数了。以我对他的了解，我赌他会铤而走险。辛志远似乎很有触动，他也伸手来摸我的肚子。来，爸爸也跟宝宝说两句话。我躲了一下，没躲开，只好努力把肚子鼓到最大。都快五个月了，怎么还不显怀？你上次去产检，医生怎么说的？辛志远有点担心的问我。我子宫后位，不容易显怀。再说我本来就瘦，医生说没什么问题。我笑着说：“你看，这肚子不是已经鼓出来了吗？下次产检我陪你去吧，让医生好好检查一下。”辛志远有些愧疚的说：“好啊，老公真好。”我仰起头，笑得一脸灿烂。每次产检都是我自己去的，挑的都是他最忙的日子，我故意的。过了两天，戚盼盼告诉我，辛志远约他周末见面，说是想跟他好好谈一谈。如果我没有记错，戚盼盼的瑜伽课也在周末那天，那个瑜伽球肯定会在他的车上。看来，辛志远已经做出了选择。终于到周末了。辛志远一大早就告诉我，他同事要回老家发展，今天大家一起请他吃饭，为他践行，可能会玩到比较晚，让我别等他。我温柔的说好，踏出这个门，他就回不了头了。我希望他能义无反顾，毫不犹豫的走下去。我对他没有爱，只有恨。在一起八年，我以为我们情投意合，彼此相爱。没想到他爱的只是我父母的房子和积蓄，这桩婚姻只是笔买卖，跟爱情无关。他从来没有爱过我，我的八年只是一场笑话。一整天，我都在等辛志远，他回来的比我想象的早，表情也比我想象的更镇定。他不仅没什么惊惶和惴惴不安，甚至还神采飞扬。像卸掉了一个大包袱，看上去无比轻松。我后背发凉，人心的险恶让我毛骨悚然。我不停的看微信小号上的消息，期盼盼没有音讯，没有给我发微信，也没有发朋友圈。晚上，我不敢跟辛志远待在一个屋子里，就谎称闺蜜老公出差，她一个人害怕，到闺蜜家去睡了。这一夜注定要失眠。我辗转反侧，看着窗外的月光，内心如煮沸的油锅。事情看来已经照我设想的方向进行了，可是为什么我的心里并没有复仇的快意，只有恐惧和不安？我什么都没干，东窗事发也跟我扯不上关系。可事实真是这样吗？我终于也变成一个恶魔了吗？月光清冷如雪，我找不到答案。第二天下午，辛志明给我发了一条微信：“七盼盼出车祸了，撞死了。”健身房的人跟我说的，说撞的可惨了。辛志明发了个摊手的表情，这是不是他勾引我哥的报应？我没有回复他，不，这不是他勾引辛志远的报应，这是他十年前害死另一个女孩的报应。两个月后，辛志远被抓捕。他在瑜伽球里灌入一氧化碳，导致七盼盼在驾驶汽车的过程中昏迷，车子撞上高架桥的护栏，七盼盼当场死亡。辛志远被警方带走的时候，我站在高楼的窗口，远远看着他，没有快意，更没有得意。我的心荒凉如枯井，却又平静如水。我朝辛志远挥挥手。这一生永别了。没过多久，辛志远的妈妈又生病了。辛志明来找我要钱，我在电话里里对他说：“
，我跟你哥已经离婚了，你怎么还来找我借钱呢？一夜夫妻百日恩，嫂子，我妈等着这钱救命。你看着以前的情分上，再帮我们一次行吗？对不起，不行，你怎么这么无情无义？你别忘了。你肚子里还怀着我们老新家的种，我妈可是她的亲奶奶。孩子，哦，忘记告诉你了，孩子，我早就打掉了。怀孕四十五天的时候，我就把她打掉了。什么？怎么可能？我哥出事的时候，你不是还怀着孩子吗？我哥还让我多照顾你，他记错了。我微笑着对他说：“下次探监的时候，别忘了告诉新志远，他没有孩子了。”因为他不配当爹，我把辛志明的电话拉黑，心情愉快而平静。挑了阳光最灿烂的一天，我抱着一大束鲜花去了郊区的墓园。墓园里芳草萋萋，青柏林立，有的墓碑年久失修，有的墓前供奉着鲜花水果。微风拂过草叶，我听见了青天上歌哨的声音。墓碑上。妹妹在对我微笑，十四岁花骨朵一样纯洁的少女，头发在阳光下闪闪发亮，一双清澈的眼睛，羞涩又乖巧，眼泪毫无防备的奔涌而出。我闭上眼睛，听见了妹妹的声音：“姐，你什么时候放暑假？人家想你了。”甜甜的小奶音撒着娇，让我的心剧烈的疼痛起来。人家想你了。这是妹妹对我说的最后一句话。然而，她没有等到我从外地的大学放假回家，就从十五层的高楼一跃而下，从此彻底消失在我的生命中。我的妹妹永远停留在那个夏天，永远十五岁，不会再长大。我们一家四口变成了一家三口。齐盼盼没有得到任何实质性的惩罚，她不满十四岁。比我妹妹还小几个月，哪怕她上课用圆规扎我妹妹的背，哪怕她在体操室当众扯掉了我妹妹的运动裤，哪怕她带人把我妹妹堵在卫生间，把那些装着用过的纸巾和卫生巾的垃圾镂扣在我妹妹的头上，哪怕她做过那么多邪恶的事情，死一万次都有余，她还是好好活在这个世界上。她只是被退学。我的妹妹却不在了，妹妹的日记本上全是泪痕。我爸妈不明白，为什么我发了疯一样对七盼盼拳打脚踢，几个大人都拦不住。我没有给爸妈看那本日记，我怕他们伤心。我想让我一个人来承担就好了。总有一天，我会让七盼盼付出代价。我的计划还没来得及实施，七盼盼居然搬家了。全家都搬走了，我怎么打听都打听不到他的消息。那时我还太傻，太年轻，一个人闷着头找，完全没想过要向别人求助。幸好苍天有眼，让我再次遇到他。他终于死了，他早该死了。后悔吗？不，我不后悔。恶魔就该待在地狱，他不配活在人间。我抱着膝盖坐在墓碑前面。头轻轻靠在妹妹的照片上，和她脸贴着脸。天空很蓝，云朵很温柔。妹妹的墓前干净整洁，鲜花吐露着芬芳。我真的好想她。我爸说，还是两个孩子好，可以回来轮流陪陪父母。是啊，要是妹妹还在，那该有多好。我不是什么好人，但我想做个好姐姐、好女儿。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。